അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് പാർട്ട് ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അതിൽ ഗാമോർസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഗാമോർസ് ഒരു പവർഫുൾ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോ പവർഫുൾ അല്ലാത്തതും പലതരത്തിലുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം ഇപ്പോ എന്തിനാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലത്തെ അല്ലെ ദോഷത്തെ ദോഷഫലം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദോഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നീഡ് ഓഫ് എവരി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ഗാമോർസ് ദാറ്റ്സ് ഫാക്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മള് കൊച്ചുനാള് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ആ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം അല്ലാത്ത ആളുകൾ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയവലാണ് ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണവും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് എന്താകുന്നു അത് ഓക്സിജനും ഷുഗറും ആകുന്നു അത് എന്താ പറയാ പല ഘടകങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമായിട്ട് എനർജിയും വെള്ളവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ് കളയുന്നു ബാക്കി ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനർജി ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവനുള്ള എല്ലാവർക്കും എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ചെറിയ ചലനം പോലും സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിരൽ അനക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് അടയ്ക്കാൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമായത് എനർജിയാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഓക്സിജനും ഈ ഷുഗറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിർഗമിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിലാണ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഗതി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിലെ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് മെയിൻ ആവശ്യം അതിനോടൊപ്പം അതിനകത്ത് വെള്ളവും ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം വരുന്ന നിലനിർത്താനും ഈ പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എനർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സെല്ല് ഒരു കോശം എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൻസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സെല്ലിനെ സമീപിച്ച് അതിന് ദോഷം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു വരുന്നു ഫ്രീ ആകുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾക്ക് അത് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അപ്പോ ആദ്യമുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോർഷനില് മൂന്നാമത്തെ പോർഷനിൽ ആ അറ്റാക്കിന് വിധേയമായ സെല്ല് എന്താ പറയാ സ്ട്രെസ്സിലായിരിക്കുന്നു അത്
അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഒരു അതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മാഡം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തീയാണ് എന്നാൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവും തീപ്പൊരി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ തീപ്പൊരി ഇല്ലാതെ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തീപ്പൊരി പോലെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ തീപ്പൊരി പോയി അപകടം ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ തീയിൽ നിന്നുള്ള ചൂടാണ് നമുക്ക് തീയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പക്ഷെ തീപ്പൊരി ഉണ്ടായാൽ അത് പുറത്തു പോയി ദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോ ഒരു ഒരു തക്കാളി അത് ചീഞ്ഞ് അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ഒരു സെല്ല് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ ഓക്സിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കും അത് ഏത് അവയവത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ഓർഗനിലാണെങ്കിലും ആ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായാൽ ആ സെൽ മെമ്പ്രൈനില് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിക്ചർ മനസ്സിലാകും ആ നീല അതിനിടയ്ക്ക് വയർ പോലെ കാണുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആണ് എന്നാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് വന്ന് ആ സെല്ലിനെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് സെൽ മെമ്പ്രൈനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഓർഗൻസിനും ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അതിന്റെ സെല്ലുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരികയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ബ്രെയിൻ ലങ്സ് മറ്റ് പല ഓർഗൻസും ഹാർട്ട് അതുപോലെ വെസൻസ് ജോയിൻസ് സ്കിന്നൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കാം അപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം സ്കിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആർസിമിന്റെ ഒരു സിനിമോസ്റ്റ് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ബി സി ചെമ്പ്ര സാറിന്റെ കാര്യം മാഡം എടുത്തു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കിൻ വളരെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണാം അദ്ദേഹത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നും ഇത്രയും പ്രായം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കിൻ എത്ര ഗ്ലോ ചെയ്തതിന് കാരണം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ സെല്ല് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന് വിധേയമായി അത് ആ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നു അപ്പോ അത് സ്കിന്നിലാണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചത് സ്കിന്നിന്റെ ആണ് അങ്ങനെ ആ സെല്ല് ഏതാണ്ട് നാശത്തിലേക്ക് എത്തി ആ സെല്ല് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പോയി അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ സെല്ല് പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഡാമേജ് ആയ സെല്ല് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നു അല്ലെ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് ഓരോ ഓർഗനിലും ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെയും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്പം കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിലേക്കാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇത് മനസ്സിലായാലാണ് ഗാമോർസോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുക എന്റെ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെറുതെ ക്യാപ്സുലിൽ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ആന്റി ഓക്സ് സോറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ സൺലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ സ്മോക്കിംഗ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരും അത് ഏത് തരത്തിൽ വന്നാലും അത് നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബാലൻസ്
ഉപദ്രവിക്കില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് അവർ കൊണ്ടുപോയ സ്നാക്സ് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എത്ര ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രം ശക്തമായ അളവിലും ഗുണത്തിലുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോ ഡോക്ടർമാർ പറയും ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈബർസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറയും അതിനകത്തൊക്കെ ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും അതിന്റെ സോഴ്സും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുണമുള്ളതാണ് സുരക്ഷിതമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ദ ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദോഷവും ഇല്ല എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഗ്രാമോർഫ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ എഫക്റ്റിനെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗാമോർഫോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റ് സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെ അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങളും ഗവേഷണമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ട ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാം കാരണം അറിവുള്ള ആളുകൾ പലതും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി ഇല്ലാണ്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഗാമോർസിനോൾ ഒരു പവർഫുൾ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഗുണം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതോറിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് വെറുതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഗുണമുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നതല്ല അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതിയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇയേക്കാൾ നാല് ഇരട്ടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഗാമോർസൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ആയിക്കൂടാ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടി ഗുണം കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധശക്തി മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷന് അത് സഹായിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സയൻസ് അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചു അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നാലിരട്ടി സംരക്ഷണം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഗാമാർസ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശീലിക്കാം അത് ശീലിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാകും അപ്പോ ആ ഫോർ ടൈംസ് എന്താ പറയാ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പടം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ആന്റി അല്ലെ പിന്നെ കുരുത്തക്കാർ കുരുത്തക്കാർ കാണിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ എത്ര റിയലി ദിസ് എ വണ്ടർഫുൾ പിക്ചർ ഗുഡ് ഐഡിയ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ആന്റി ആൻഡ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ദ നോട്ടി കിഡ്സ് ആർ ബീങ് ചൈസ് റവേ ബൈ ദ ആന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടികള് ആന്റി തുരത്തി ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു സിംബോളജിക്കൽ പിക്ചർ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ
പ്രതിരോധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനും കഴിയുന്ന മാത്രം ശക്തമായ ഒരു നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഗാമോർസോൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഗാമോർസോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മരുന്നിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വാങ്ങിക്കാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിയായ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ രണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതായത് മുന്നൂറ് എം ജി പെർ ഡേ ആണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ശരിയായ ഡോസേജ് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പെർ ഡേ രണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് എം ജി കാമോർസോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ അതൊരു ശീലമാക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഗാമോർസൺ ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആന്റി ഓക്സിൻ എന്താ പറയാ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കും പലതരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താ പറയാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സിംറ്റംസ് അതായത് നമുക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് റിയലി വളരെ ഗുണകരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സ്വപ്ന ചതുർവേദി അവര് സീനിയർ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണ് ആ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ എന്താ എയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ആണ് അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അതുപോലെ ഓരോ ഡോക്ടർമാരും സീനിയർ ഡയറ്റീഷ്യന്മാരും ഒക്കെ പ്രശസ്തമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഗാമാസറോളിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഏത് തരത്തിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നേഹ ഗുപ്ത മെഡിസിറ്റി ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് മാഡം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമിതാനാഥൻ അവര് ഡയറ്റിറ്റീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആണ് ഫോർട്ടീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കി അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതുപോലെ നമിതാനാഥനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അപ്പോ ഫോർ അവർ ഹെൽത്തി വിത്ത് ഇഷ ഇഷ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഗാമ ഓർസോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ഫൈൻഡിങ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുടെ റിസൾട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് അതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗാമ ഓർസോണിന്റെ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാമോർസോൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ആവശ്യം എന്നല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ ഗാമോർസോൾ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ആയുധമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗാമാർസോൾ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാ
അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുക നിങ്ങളൊരു പത്ത് ബുക്ക് വായി വാങ്ങിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഈ പത്ത് ബുക്ക് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക രാവിലെ നിങ്ങൾ ഒരു ബാഗ് നിറച്ച് ഗാമാർസുമായിട്ട് പോവുക ആ ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ പറയുക ചോദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഗാമാസോടെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു പത്ത് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ അയൽക്കാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് പെർമനന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കൊടുക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തരാനുള്ള നിബന്ധന നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ന